Hola Miguel Ángel, efectivamente porque eh, está terminando ya el mes del gato. Ya no queda. Pasó volando agosto Miguel Ángel, ¿eh? Sí, claro. No nos dimos una pestañada y se nos fue el mes. Y ya estamos en eh, septiembre. Y. Sí. Y septiembre se acaba el año. Así dicen, ¿no? no? Así es. Cuéntenos. Pasa el 18 y se nos viene. Mira, eh, estamos en Espacio Animal porque están organizando una actividad para este fin de semana, para el día sábado, eh, a raíz del de mes del gato, el cierre del mes del gato, se va a realizar una expo animal, va a ser al aire libre. Esto es acá en Avenida Alemania, casi llegando a Senador Estebanes. Eh, esta expo animal busca busca eh, potenciar la tenencia responsable de, de las mascotas se va a, a tener una serie de, se va a trabajar con ONG van a haber eh, ventas de productos también van a haber pymes todo relacionado con las mascotas lo que se va a realizar durante este fin de semana Miguel Ángel se espera afortunadamente que tengamos buen clima el día el día sábado de hecho se esperan días eh, día despejado para esa, esa jornada, así que la lluvia que está eh, cayendo a esta hora es para recordarnos que todavía estamos en, en invierno Miguel Ángel, está aquí Marcela que está con un gatito, ¿cómo se llama el gatito? se me olvidó el nombre, se llama Blackie Blackie se llama, que está ahí eh, alimentándose sí, eh, un es... gatito comunitario de espacio animal y el edificio aquí al lado lo tenemos en, co vive allá y con nosotros durante el día Cuéntanos acerca de esta expo animal que van a realizar el fin de semana, eh, que si bien es para cerrar el mes del gato, pero es para también enfocada para todas las, las mascotas en, en general. Claro, este sábado desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas tendremos una expo animal especial mes de los michis para cerrar un mes lleno de actividades que hemos realizado en la tienda. Hemos estado en una campaña solidaria con la ONG Canes y Felinos, que tiene varios michis re, eh, refugiados, los cuales requieren alimento y otros cuidados, por lo cual estamos haciendo una campaña en, eh, para ir en apoyo a esta ONG. Entonces, este sábado lo esperamos y las esperamos a, de 11 a 6. Tendremos invitados a ONGs que estarán dando gatitos y perritos en adopción a personas que tengan clara la, los cuidados, obviamente. Se les hace una entrevista previa. Tendremos una microferia de pymes er, eh, de Temuco. Son más de 10 pymes las cuales vendrán. Eh, tendremos también stand de marcas reconocidas del, del mundo de las mascotas, como es Pronutrition, Belcando, Biogan, etcétera, los cuales estarán real, eh, realizando actividades educativas eh, en cada uno de los estampos. Hablando de los cuidados de nutrición, de gatos y perros, estaremos cortando igual las uñitas en beneficio de esta ONG. Así que tenemos varias actividades para este sábado. Ahora, este tipo de, de expo que también buscan potenciar la tenencia responsable, ¿cierto? El, porque, por ejemplo, aquí el gatito eh, lo encontraron en la calle. O sea, estaba... Sí, él llegó acá a nuestra tienda, empezó a visitarnos una horita al día, luego ya se quedaba todo el día, nosotros le empezamos a dar comida y agua, trajimos una veterinaria, Anaís Tolosa, que trabaja en todo mascota, ella vino a examinarlo y ahí nos dimos cuenta que no era hembra, sino que era macho, está castrado, tiene sus vacunas y todos sus servicios veterinarios al día, pero eh, a él lo dimos en adopción, le buscamos un hogar temporal, vamos a por qué... Ella no le se... gustaron las cámaras, sí. no le gustaron las cámaras. Le buscamos un hogar temporal, pero él decidió volver acá. Llegó nuevamente a la tienda y no quiso estar en su hogar temporal. Entonces llegamos a un acuerdo con los vecinos del edificio al lado, los cuales le tienen una habitación, tiene su camita, tiene todos sus cuidados y también con nosotros está durante el día. Así que... Sí, porque hay muchas personas que, por ejemplo, y pasa también con los gatos, que, con las gatas principalmente que las abandonas cuando quedan embarazadas, porque tienen muchos gatitos, y eso, eso genera un, un problema, y también eso es lo que se busca abordar con este tipo de, de expo, enseñarle a la gente 
que, eh, que hay todo un, un proceso, que las mascotas son parte de nuestra familia. Claro, la, la, los gatos, perros exóticos están inmersos en nuestra sociedad, ¿cierto? Convivimos con ellos, lo cual lleva a varias preocupaciones, las cuales son de temas nutricionales, pero también de temas de salud, porque si nuestros gatos, nuestros perros están con parásitos, no están vacunados, etcétera, no se está cumpliendo la ley de tenencia responsable, obviamente eso va a repercutir en nuestra salud, porque si mi gato que yo no desparasito va al patio del vecino y hace sus heces ahí lo, en realidad lo que está depositando son sus parásitos entonces sí es importante tener una tenencia responsable para perros y gatos porque eso nos ayuda a cuidar la salud de la comunidad y así lo entendemos nosotros como un espacio educativo que tenemos que lograr generar conciencia de que convivimos en un todo pues entonces así si cuidamos a nuestras mascotas también nos estamos cuidando a nosotros y nosotras ¿Cuál es la ubicación exacta donde va a hacerse esta feria el día sábado? Eh, porque estamos en Avenida Alemania en estos en esto momentos. Sí, nosotros le solicitamos acá a nuestro vecino Latam que nos, que nos preste el espacio del estacionamiento, que lo tenemos mitad y mitad, así que eh, vamos a ocupar todo el frontis de la tienda para que el espacio sea amplio, se puedan también dar los espacios respecto a temas sanitarios, ¿cierto? No estar todos juntos y también poder darle espacio a los animalitos que vendrán a buscar un hogar definitivo, que ojalá lo encuentren. Así que igual les pido que las personas que tengan espacio, amor... Y deseen adoptar un gatito o un perrito, este fin de semana lo esperamos acá, es importante igual darle un nuevo hogar y los cuidados que sean necesarios. Sí, de hecho, Miguel Ángel, no tiene que ver con el mes de los gatos, pero yo te quiero mostrar algo, porque me llamó mucho la atención. Yo no lo sabía y que es parte de la ley de tenencia responsable también. Mira, esto que está mostrando aquí eh, Jonathan es un alzador para los perritos para el auto, porque sabes que mucha gente anda con sus perritos y los anda trayendo... Eh, suelto en el mano. auto y sí. eso es una infracción eso es una infracción y eh, la multa bordea las 3 UTM eh, por, por, esa, por esa infracción porque eh, al final es un riesgo no solo para las personas que van dentro del auto sino que para las personas que van fuera del auto que el perrito vaya, vaya suelto Claro, Mira, esto se da en perritos dato. y gatos, ya que al estar al interior de nuestros vehículos y tener cualquier tipo de accidente, también nuestros perritos y gatos se convierten en un proyectil, que pueden salir proyectados del vehículo, el cual va a tener obviamente eh, graves consecuencias para ellos y también para nosotros que vamos en el interior. Así que es importante, existen varias, varios métodos para andar con nuestros perritos eh, ajustados al asiento. Uno es este, que es un elevador, con asiento de seguridad también están las cajas de transporte, que esas también se amarran con el cinturón de seguridad y así quedan fijas. Y también existen los arnés de seguridad que salen mil pesos y con eso se lo, se lo amarras al, del arnés al enganche del cinturón. Cualquiera de las tres cumple con la, con lo, con la normativa que hoy en día aplica en Chile. Buen, Reiterar nuevamente entonces la invitación para el fin de semana. Sí, te escucho Miguel Ángel. Sí, no, buen, buen, eh, buen eh, recado lo que hace ella. Desconocía absolutamente ese tipo de cosas. Y lo otro, y, y eso que he metido Carlos, ella dice que llevaron un gatito, pero estaba mostrando ahí su, su mascota, y que lo dieron en adopción y el gatito volvió. Se dice que a diferencia de los perros, que si uno lo adopta, el que más le gusta o el que quiere, los gatos, ellos buscan su amo. Ellos buscan dónde quedarse. ¿Eso es verdad o un mito? Ah, me voy a hacer una pregunta que respecto a lo que mencionaba al, al gatito, ¿cierto? Que lo habían llevado a un hogar eh, temporal. Sí. Pero me dice que con los perros generalmente es mucho más fácil. Se, se dan más fácil, pero los gatos son más liberales, son más, más rebeldes. Eh, ¿Es verdad que quizá el gato busca donde se siente más cómodo, más que el, el, la adopción propiamente tal, de manera distinta a lo que es con los perritos? Claro, nosotros entendemos eh, desde esa perspectiva también el tema de tenencia responsable. No creemos que todos los gatitos o perritos, también nosotros acá alimentamos a varios perritos que nos pasan a visitar todos los días. De hecho, nosotros conocemos un perrito que hace 10 años nos visitaba porque hemos tenido este negocio también en otras partes de Temuco, el viejito que le llamamos. Y ellos son seres libres que tenemos que darle los cuidados 
dentro de lo que se pueda, como el caso de Blacky, que él decidió volver acá, que se siente cómodo, llegamos a un acuerdo con el lado, pero también hay una preocupación ahí, no es solo como el gato comunitario que le doy solo comida y agua, siempre asociado al tema de salud, que tenga sus vacunas, los gatos se transmiten el SIDA y la leucemia, también es muy común en los gatitos, entonces por eso es importante que vengan este sábado, los vamos a estar educando todo, todo lo que es necesario respecto a la tendencia responsable de los gatitos, de los perritos, porque hay varias cosas que de repente nos están sonando todavía extrañas y deben ser más normalizadas. El, este es el, el arnés. Un arnés. Este es un arnés con cinturón de seguridad. Este viene completo. Y este es simplemente cuando ya tienen el arnés y lo enganchan. Entonces están todas las opciones para que sus perritos o gatitos anden seguros dentro de los vehículos. El cinturón de seguridad para los perritos y gatitos, Miguel Ángel. Eh, sábado, con tarde las 11 de la mañana en Avenida Alemania, casi llegando a Senador Esteban. Entonces la invitación para esta expo mascota por el mes de los gatos.